Mire, la captura y el tráfico ilegal de Totoaba en Baja California ocasiona la extinción de la vaquita marina que impacta hasta el otro lado de la República Mexicana. ¿Qué tiene que ver la vaquita marina con la tarántula rodillas rojas? ¿Cómo afecta la crisis que viven las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California a poblados de la Costa Grande de Guerrero, ubicados a más de 2.800 kilómetros de distancia? El tema de la vaquita marina es un tema muy... Pues muy triste para nosotros, ¿por qué? Porque es como si tu hermano hubiera hecho una travesura y te castigaran a ti por lo que hizo tu hermano. La captura y el tráfico ilegal de Totoaba en San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, que ocasiona la extinción del mamífero marino en mayor peligro del mundo al morir ahogado en las redes de pesca prohibidas, impacta hasta el otro lado de la República Mexicana. Estamos en Coyuca de Benítez, adentrado en la costa grande del estado de Guerrero, en el sur de México, estamos en el tarantulario más grande del mundo, la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre Aragné. El pasado 13 de abril, el gobierno mexicano consiguió en su tercer intento el visto bueno de las CITES al nuevo plan de acción para la protección de la vaquita marina. El aval llegó 18 días después de que la propia Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, impuso un embargo contra México por considerar en ese momento que la estrategia no era la adecuada, por carecer de plazos y metas establecidas. No había otra, había que hacerlo y creo que, claro que, que esto, esto fue... Uh, un shock. De un día para otro, la sanción comercial obligó al cierre de fronteras para las comunidades, ejidos y pueblos indígenas que viven principalmente de la venta de especies silvestres, productos o subproductos regulados por las CITES. Una suspensión de este tipo afecta a muchas personas, a muchos grupos, y afecta no solamente al sector privado, a la industria, pero sabemos que las comunidades locales están involucradas. Entre las exportaciones de fauna y flora mexicanas destacan los trofeos de caza deportiva de borregos y marrón, aletas de tiburón, ser extraída de la planta de candelilla, piel de cocodrilo, orquídeas, árboles maderables de caoba o cedro y justamente las tarántulas, que son altamente cotizadas como mascotas y hobby de observación en Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Inglaterra y Alemania. En Alemania hay un detalle técnico muy interesante, existe un censo que hay más personas que tienen tarántulas en su casa que perros y gatos, entonces eh, es un país completamente amante de las tarántulas y amante de las tarántulas mexicanas muchísimo más, aquí en México una tarántula vale un zapatazo y en Europa una tarántula vale 50 euros. Si bien la sanción comercial se levantó, México solo ganó un poco de tiempo, porque en noviembre tendrá que rendir cuentas en Ginebra, en la reunión del Comité Permanente de las CITES, donde el fantasma de la reactivación del embargo ocupará un asiento en primera fila. Que hay cosas que ya están en marcha ahora, que tienen que hacer más, y que tienen que probar de que han hecho más, o sea, indicadores, hablamos de indicadores. Estamos en manos de que la gente que pongan responsable de esto, pues haga este, magia, que hagan algo realmente importante como se les ha venido exigiendo desde ya hace tiempo. Cálculos conservadores de expertos en vida silvestre establecen que la suspensión del comercio de especies CITES representaría para México pérdidas por más de 1.500 millones de dólares anuales. Hay miedo, no hay confianza, hay miedo. ¿Por qué? Porque están no ocultando la información, pero no la están haciendo pública. Es como si tuvieras un cáncer y, y, y te diera miedo decirle al doctor que tienes cáncer. Déjate ayudar. Es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, que se dejen ayudar. Grupo Imagen solicitó a través de la ley de transparencia copia del nuevo plan de acción para la protección de la vaquita marina. En respuesta, la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reservaron por un año la información. En la siguiente entrega, la vaquita marina y el trabajo de aracne como centro de protección y conservación de la tarántula mexicana. Son de la Fiscalía General de la República, son animales que han decomisado ya sea en terminales de autobuses, aeropuertos, tianguis, mercados, que son animales que iban a salir del país ilegalmente. En la cámara, Iván Brand para Imagen. Ernesto Méndez.